ان العاب الحاسوب متنوعه في وقتنا الحالي من العاب ادفانسر واكشن وفايت ومختلف الاصناف وموجود بعض الالعاب ليست موجهه للحاسوب لكن يتم تشغيلها عبر محاكيات لكونسولات مختلفه ولكن جميع هذه الالعاب تجتمع في طريقه استخدام التحكم اما عبر كيبورد ماوس او كنترولر او اجهزه مختلفه موجوده في وقتنا الحالي لكن بعد تعمقي في العاب الحاسوب وجدت ان اغلبيه الالعاب في وقتنا الحالي تدعم ايدي التحكم لكنها دائما تكون على شكل يد الاكس بوكس في حال لو استخدمت يد بلاي ستيشن كربط عادي سوف يتعرف عليه الحاسوب على انها يد سي عادية بدون اي خصائص لكن هنا المشكلة لانك سوف تفقد جميع الميزات الخاصة لليد من توتش باد الى جيروسكوب وغيرها من الميزات المخصصة ليد البلاي ستيشن لذلك قمت بعملية بحث عن برنامج استطيع الاستفادة من جميع الميزات المخصصة لليد واستطيع ان انشئ اعدادات شخصية خاصة بي على الالعاب التي تساعدنا انا شخصيا لذلك يا صديقي وجدت افضل برنامج من جميع البرامج وهو برنامج باسم ريوس الذي سوف يكون موضوعنا لليوم معكم وليد من قناة بيكسل بي جي واليوم تكون مراجعتنا لبرنامج ريوس وما هو برنامج ري بوست هو برنامج مابينج لتعديل التحكم سواء كان استخدامك للكيبورد او الماوس او الكنترول او حتى اجهزه تحكم خارجيه اخرى ويسمح لك البرنامج بتعديل اعدادات الازرار وتغيير من حساسيه الانالوج ستيك وتغيير نسبه ضغطات التريجر للايادي والاستفاده من الازرار الاضافيه في مختلف الايادي التي يدعمها البرنامج او الاستفاده من الجيروسكوب الخاص باليد في الالعاب او الايميليتر وتغيير تباين الوان ال اي دي الخاص باليد وتستطيع حتى تحويل نوع اليد او تستطيع حتى دمج ما بين الكيبورد والفأرة والكنترول على انه جهاز واحد لاستخدامه في الالعاب او مجال انت تريده شخصيا واستخدام البرامج مع الكيبورد بحيث يحولك الكيبورد العادي الى كيبورد مبرمج بحيث تختار الزر الذي تريده وهنا تعطيه النتيجه التي تريد او حتى استخدام الكيبورد على انه يد تحكم كنترولر واستخدام الفاره مع البرامج اكيد سوف يعطيك انفتاحيه في تغيير الازرار وماذا تريدها ان تفعل بالضبط على كل زر انت تختاره والاضافات التي تتكون من التيربو اي الرابيد فاير وتعديل الكامبو اي الماكرو وانشاء اختصارات والتغيير بين اربع تعديلات لليد بكل سهوله واعدادات البرنامج مفصله ودقيقه وهذا هو الشيء الذي يحتاجه اللاعب المحترف اما كلاعب عادي يستطيع حتى تحميل اعدادات مجهزه للاعبين نشروها في الكوميونتي الخاصه من البرنامج تجده في موقع ونحن ايضا ان شاء الله سوف نقوم بوضع اعدادات مجهزه ونشاركها معكم من قناه بيكسل بي جي وما يميز البرنامج وهو دعمه لمختلف اجهزه التحكم من شركات مختلفه كدعمه لجميع ايادي البلاي ستيشن وايادي الاكس بوكس وايادي النينتندو وايادي من شركات مختلفه يتم تعرف البرنامج لليد عبر ربطها مع الحاسوب بواسطه البلوتوث او بواسطه المستقبل الذي ياتي مع اليد الخاص وفي حال تكون عندك يد لم تكن مدعومه من البرنامج بعد سوف يتعرف عليها على انها يد عاديه في حال كانت بها ازرار اضافيه اكيد لن يتعرف على البرنامج لكن ممكن تواصل مع الشركه لاضافه نوع اليد الجديده التي عندك لكن هذه الخطوه سريقه لست متاكدا منها اذا تركت لكم الرابط في حال يريد احد تجربه التواصل مع الشركه وتستطيع تحميل البرنامج الموقع الاصلي وتثبيته على الحاسوب واستخدامه لمده اسبوع كامل مجاني اما بعد انتهاء المده فانت بحاجه الى شراء البرنامج كما هو موضح في موقع الشراء فان سعر البرنامج ب 7 دولار والاضافات من ادفانسد مابينج كومبو فور سلوت رابيد فاير فكلها ب 7 دولار منفصله وفي حال لو شريت الباك كله سوف يكون بسعر 25 دولار والان نبتدي مع شرح جميع ميزات البرنامج على جهه اليمين بروفايلات الخاصين بالالعاب التي تريد انشاء وعلى جهة اليسار الأجهزة المتصلة مع الحاسوب ولمعرفة الجهاز المستخدم عليك فقط بالضغط على علامة الرادار ولما تضغط على أزرار اليد أو الكيبورد سوف يوضح لك في البرنامج ما هو الجهاز المستخدم وفي الواجهة الأولى لإعدادات تستطيع تغيير كل زر على حدة أو تقوم بتحويل اليد عبر هذا الزر لتستطيع نقل جميع الأزرار الافتراضية لليد التي تريدها على سبيل المثال نحولها إلى يد بلاي ستيشن 4 فتنقل لك جميع إعدادات يد البلاي ستيشن 4 ولو اخترت اي زر في اليد سوف تجد له ست حالات من الضغطات الضغطه العاديه والضغطه المطوله وضغطتان متتاليتان وثلاث ضغطات متتاليه ولما تضغط الزر ولما تترك الزر كل حاله تستطيع تغييرها لوظيفه معينه في الكيبورد او الفاره او اليد او الكومود وفي الجويستيك تستطيع وضعه بيحاكي باي حركه انت تريده 
ولما تضغط على ادفانسد هنا عندك اعدادات مفصلة للجوي سيك تستطيع وضعها انت لتناسبك من ذات زون وتغيير حركة سرعة الجوي سيك وسلاستي الاعدادات اكيد تبقى عليك وفي اي لعبة انت تستخدمها لازم تحاول وضع اعدادات تناسبك شخصيا بعض الايادي لها تريجرات تستطيع التحكم في نسبة الضغط لها مثل ما هو موضح لك في البرنامج في يد البلاي ستيشن 4 لها ثلاث نسب من الضغطات كل نسبة او كل مستوى من الضغطات تستطيع عملها على زر محدد انت تريده مثلا الضغطة القوية الضغطة المتوسطة والضغطة الضعيفة استخدمتها في لعبة باب جي ستيل استخدمت شدة قوة التريجر من 0 إلى 80 كتأييم الكتف و 180 إلى 100 كتأييم فتح السكوب إن شاء الله الطريقة تفيدكم في ألعاب مختلفة في بعض الألعاب مثل لعبة جينشن إنفاك طريق الهجوم ستكون بالضغط على الزر عدة مرات لذا سوف نسهل على نفسنا بميزة التيربو وطريقة التيربو سوف تشغلها في أي زر فقط بفتح الزر وتشغل الميزة وعلى جهة اليمين عندك الوقت المستغرق ما بين كل ضغطة والآن نريكم طريقة التيربو في اللعبة التيرب انك لما تبقى ضاغط على الزر سوف يقوم البرنامج بعدة ضغطات متتالية وهذا امر يسهل على نفسك ويعطيك اوتو اتاك وهجوم تلقائي وعندك طريقة التوغل وهي ميزة اخرى بحيث انك لما تضغط على الزر البرنامج سوف يبقى ضاغط على الزر لما تضغطه مرة اخرى سوف ينزع عملية الضغط على الزر ممكن تفيدك في امور اخرى وعندك ميزة الكامبو التي هي الماكرو وهنا الميزة صديقي في البرنامج سوف تجد جميع الأوبشن التي تحتاجها وتجد الأزار التي تريد إضافتها الفكرة هنا أنك تضغط على الزر وتسجل جميع الأزار التي تريدها يعني تستخدم اليد أو الكيبورد أو الفأرة تعلم الأزار التي تحتاجها ولما تنتهي سوف تحفظ في البرنامج هنا يعطيك جميع الأزار التي استخدمتها أنت سابقا يعني الكومبينيشن الخاصة بك وتحفظ الإعدادات أكيد وتعود ونجرب الطريقة مع بعض وأنا استخدمها في اللعبة الآن عبر ضغطة واحدة كما هو موضح فاللاعب يقوم بجميع تسجيلات الأزرار التي قمنا بها حتى تنتهي العملية هذه هي طريقة الماكرو الفكرة منها أنها تفيدك في مراحل أو ألعاب على سبيل المثال ألعاب قتالات ممكن تفيدك هذه الطريقة في تسهيل على نفسك وإستخدامها في مجالات أخرى إن شاء الله تسفيد فقط من الفكرة شرح ميزة الشفتات وهي التنقل السلس بين إعدادات الجانبية لليد على سبيل المثال لنشرح لك جيدا الشفت رقم 0 كما هو موضح وهي الإعدادات الأولية لليد أما الشفت من 1 إلى 4 وهي إعدادات جانبية لليد تحتاج إلى تعديلة يدوية كما هو موضح لك فإني حاكيت اليد لعمل الكيبورد والماوس كما هو موضح فإنها كيبورد والماوس اخترت زر البي على أنه زر يضغط لي في الكيبورد بحرف الـ A لكن لما أبقى مطول الضغط اخترته ينقلني الى الشفت رقم واحد الان يا صديقي لما اضغط على الزر بضغطة عادية سوف يضغط لي على انه حرف اف في الكيبورد لكن لما ابقى مطول في الضغط هنا سوف يتشغل الشفت رقم واحد وينقلني الى اعدادات مختلفة الازرار التي لم اقم بتغييرها سوف تكون نفسها مثل ازرار الشفت العامي لكن الازرار التي هي موضحة اني غيرتها بالخط البرتقالي هنا هذه الأزار هنا سوف يختلف عملها عن عمل السابقة على سبيل المثال في الشفت العامي أزار الديبار عملتها على أزرار الأرقام في الكيبورد بحيث يغير لي اللعب في لعبة جيشن إيمبار وفي الشفت واحد حولت أزار الديبار لعمل الفأرة سوف نعرف تجربتنا ليستطيع الجميع الفع في إعدادات لعبة جينشن إنفاكت وضعناها على استخدام الكيبورد والماوس وأنا في اليد قمت بإعدادات اليد على أنها كيبورد وماوس سوف نريكم هنا الزر البي الذي عملته هي ضغط على اف لكي يلوذ الزر هنا طبيعي لكن استخدام الشيفت يعطيك تجربة مختلفة على سبيل المثال أزرار الديبال كما هي موضحة انها 1 2 3 4 لتغيير اللاعب او تغيير كاركتر خاص في لعبة كينشن امبار لما اضغط على البي سوف يلوث لكن لما ابقى ضغط عليها هنا سوف يختلف الشيفت ويصبح الى الشيفت 2 وتصبح أزرار الديبال خاصة بحركة الماوس كما هو موضح لك التغيير او السيلكت ما بين التلويت ولما تترك زر البي أكيد سوف تعود إعدادات إلى الشفت الرئيسي الأول ميزة الشورت كات تجدها في هذه الأيقونة وهنا تضع عدد لإضافة الشورت كات التي تريدها جهة اليسار وهي الأزار التي تريدها ضغطها والجهة اليمنى التي هي في هذه الناحية وهي النتيجة لما تضغط على الأزار على سبيل المثال أنا هنا وضعت شورت كات سابقا استخدمت فيه زر السيلكت وزر ستارت لما أضغطهم في نفس الوقت سوف تقوم بالنتيجة بعملية ماكرو لذا يا صديقي ان شاء الله هذه الفكره تفيدك وتساعدك في عده مجالات انت تستخدمها خاصيه اربع منافذ اي الفور سلوت هي خاصيه تسمح لليد باستقبال اربع اعدادات موجهه انت تختارها وتعدلها على اي سلوت انت تريده 
والفكره هنا انك تستطيع التحويل من اعدادات الى اخرى اي من سلوت الى سلوت اخر عبر كومبينيشن سهله في البرنامج وتستطيع في الاعدادات تغيير حتى طريقه الكومبينيشن للتحويل من سلوت الى اخر وعلى اي جهاز انت تستخدمه وفي حال تريد استخدام جيروسكوب ليحاكي عمل حركه مخصصه فاكيد سوف تضغط عليه وتستطيع في كل وجهه وضع لها زر خاص اما في حال تريد تحويل جيروسكوب ليحاكي عمل جويستيك او فاره فالامر سهل وموضح هنا عندك ضح سوف نستخدم الفأرة على سبيل المثال سوف تظهر لك هنا حركة الفأرة وأكيد تحتاج إلى زر تشغيل الجيروسكوب سوف تجدها في منطقة الكوموند وهنا في الأسفل الآن سوف يصبح عمل الجيروسكوب ليحاكي عمل سحبات الفأرة والأمر أكيد سوف يفيدك في ألعاب أنت تحتاجه وفي حال تكون عندك يد مدعومة بالجيروسكوب لكن الإيميليتر لا يتعرف على اليد الخاصة بك على أنها مدعومة بالموشن سنسر هنا سوف تستخدم البرنامج لتحويل الجيروسكوب الخاص به عبر خاصية اليو دي بي تدخل إلى الفيرتيا كونترول سيتينغ هنا وتحول اليد إلى بلاي ستيشن 4 لتظهر لك الخاصية الثانية المخصصة بالإيميليتر وهي نقل جميع معلومات الكنترولر عبر البورت المخصص باليو دي بي ليتقبلها المحاكي الخاص به وتستطيع استخدام الجيروسكوب سواء كان محاكي سيميو المخصص بالويو أو اليوزو المخصص بالنيتندو سويتش <تصفيق> وتستطيع حتى تغيير الالوان وتباين الانارات الخاصه بالال اي دي في اليد في حال كانت عندك يد مدعومه بالال اي دي والانارات هنا يا صديقي تستطيع تغيير جميع الالوان الخاصه باليد وتغييرها لتناسبك على اي شيفت او على اي اعدادات انت تريدها الامر سهل فقط تختار اليد التي عندك وسوف يتعرف عليها في حال كانت مدعومه بالال اي دي وخاصية إضافة اليد وهي تجربة أزرار الكنترول وإظهار إعدادات الكنترول كما هو موضح لك في الكومبينيشن في الرسالة على اليمين في الأسفل تضغط عليها لتظهر لك اليد وتعمل لك مع حركات اللعبة لما تضغط وعلى اليسار يظهر لك جميع إعدادات اليد اللي أنت معدلها وتستطيع تغيير الكومبينيشن لإظهار هذه الخاصية كما تريد أنت وعلى أي يد تريدها واستخدام الكيبورد على هيئه كنترول حيفيدك في بعض الالعاب على سبيل المثال لعبه وارزون كما هي موضح فجميع الاعدادات ظهرت لك على اليسار وهي اعدادات الكيبورد ماذا يفعل على هيئه كنترول وعندك على جهه اليمين التاس للكنترول لاستخدامها حاليا كما هو موضح لك فان اللعبه متعرفه على الكيبورد موس على انه كنترول وليس كيبورد موس والشيء الاسهل هنا وهي استخدام الفأرة على هيئه كنترول أسهل وأسرع وبهذه الطريقة لما تستخدم الكيبورد على هيئة كنترول هنا سوف تأخذ ميزة الإم أسيس الإم أسيس هنا يستطيع التفاعل لأنك تلعب بكنترول على حسب اللعبة أنت الآن لتربحه أنك تلعب بكيبورد ماوس واللعبة تتعرف عليها على أنها كنترول وتأخذ إعدادات الكنترول مع الإيم أسيس يعني الفأرة استخدام حساسية الفأرة مع الإيم أسيس هذا الشيء تستفيد منه في اللعبة وألعب أخرى على سبيل المثال ألعاب تكون مدعومة بالإيم أسيس أي مساعدة التصويب وتعطيك طريقة أفضل مع البرنامج تبقى عليك أنت فقط الاستخدام والإعدادات الخاصة بك شخصيا تعدلها كي تناسب اللعبة التي تلعبها أنت حاليا ميزة ريوس جينير وهي ميزة تسمح لك باستخدام الهاتف لتعديل جميع الإعدادات الخاصة بالبرنامج أكيد تحتاج إلى تحميل البرنامج من متجر جوجل بلاي وتقوم بربط الهاتف مع البرنامج بسكان الكود الخاص بالكيو آر بعد ارتباط هاتف مع البرنامج سوف تظهر لك جميع الإعدادات الخاصة بك تستطيع تغيير من الأزرار وتستطيع تغيير حتى الأيدي التي تريد استخدامها أو تفعل المابينج أو توقفه يعني عندك الحرية الكاملة في التحكم في جميع إعدادات برنامج ريوست عبر الهاتف فقط هذه الطريقة تسهل عليك لما تكون تلعب لعبة لا حاجة للخروج من اللعبة للذهاب إلى البرنامج ومباشرة بالهاتف تقوم بوضع الإعدادات الخاصة بك لترى تجربتك مع اللعبة وإلى هنا نصل لنهاية تجربتنا مع برنامج ريوس المخصص لإعدادات الأيدي المختلفة ومحاكاتها على الحاسوب البرنامج أعجبني لأنه أعطاني عدة ميزات وأوبشن استخدمها في اليد على حسب اللعبة التي أريد أن نغير على حسب أنا شخصيا بحيث أعطتني عدة أفكار مبتكرة استطعت استخدمها مع ألعاب الحاسوب والبرنامج مع التحديثات أكيد سوف يضيفون أيدي جديدة مختلفة سوف نستفيد نحن منها أيضا أما من ناحية سعر البرنامج ف 25 دولار ليست رخيصة لكن 
الميزات اللي قدمها حتى تستاهل قليلا وانتم ايضا اخبروني هل تستاهل 25 دولار على البرنامج مخصص للاعدادات اذا ان شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات المقدمه اليوم كان معكم وليد من قناه بيكسل بي جي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر معلومات جديده وايادي مختلفه جديده بيس